ஹாய் மக்களே ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து பைனரி ரிசர்ச் அல்கார் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக நேம்லேயே இருக்குது பைனரி ரிசர்ச்னால் இப்போ ஒரு அறையில் ஒரு நம்பர் எங்கே இருக்குன்றதை வந்து நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு சர்ச்சிங் டெக்னிக் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்செப்ட் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் அப்புறமா இன்டர்வியூவில் எப்படி வந்து பெட்டராக ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பைனரி ரிசர்ச்சில் வந்து ப்ரீ கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அறை வந்து சார்டட் ஆகும் சார்டட் அறையில் மட்டும் தான் நம்ம பைனரி ரிசர்ச் பண்ண முடியும் அது ஏன்றது உங்களுக்கு இந்த டெக்னிக் பார்க்குறப்பவே புரிஞ்சிடும் ஸோ வாங்க டேரெக்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இது சார்டட் அறையவா நான் செக் பண்ணுறேன் ஆமாம் அறை வந்து சார்டடாக இருக்குது ஸோ பைனரி ரிசர்ச் அப்ளை பண்ண முடியும் நம்ம இப்போ வந்து செவன்ற நம்பர் எங்கே இருக்குன்னு செக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அறையில் வந்து எல் லெஃப்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த அரே ரைட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த அரே மார்க் பண்ணுறேன் அதாவது ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த அரே மார்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு மிட்னு ஒரு தேவை ஸோ மிட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி மிட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அறையிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை டூ அதாவது எல் வந்து இண்டெக்ஸ் ஜீரோ ஆர் வந்து இண்டெக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஸோ என்ன வரும் த்ரீ வரும் ஸோ த்ரீ தான் நம்மளோட மிட் ஆஃப் த அரே ஸோ மிட் ஆஃப் த அரே கண்டுபிடிச்சாச்சு மிட்டு வந்து இண்டெக்ஸ் த்ரீ அதாவது லெவன்ற எலமெண்ட் ஸோ மிட்டு கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சர்ச் பண்ணுற நம்பர் அதாவது செவன் வந்து ஈக்குவல் டு லெவனான்னு செக் பண்ணுறேன் மிட்டு கண்டுபிடிச்ச அடுத்த ஸ்டெப்பே வந்து செவன் ஈக்குவல் டு லெவனான்னு செக் பண்ணுறேன் அதாவது எஸ்இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் எம் ஏ ஆஃப் எம்ன்றது நம்மளுக்கு இண்டெக்ஸ் த்ரீ ஸோ லெவன் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவனாக கிடையாது லெவனாக இருந்தால் நம்ம அங்கேயே ட்ரூ ரிட்டர் பண்ணலாம் இது ஒரு சூடோ கூட இல்லைனா ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் செவன் கிடையாது ஸோ எல்சிஃப் கேஸில் போயிட்டுன்னா எஸ் வந்து செவன் வந்து லெஸ் தென் லெவனான்னு செக் பண்ணுறேன் ஸோ ஏ ஆஃப் எம் வந்து நம்மளுக்கு இப்போது லெவன் இருக்குது செவன் லெஸ் தென் செவன் செவன் லெஸ் தென் லெவனா ஆமாம் செவன் லெஸ் தென் லெவன் தான் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்றது வந்து செவன்ற நம்பர் நம்ம தேடுற நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக லெவனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்கும் அப்படின்ற கன்க்ளூஷன் நம்ம வந்துடுறோம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு சார்டட் அரே அதனால் செவன் லெஸ் தென் லெவன்னா என்ன அர்த்தம்னா செவன் கண்டிப்பாக லெவனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ நம்ம இங்கே மட்டும் தேடினா போதும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ச்சை ரெக்கசிவாக கால் பண்ணுறோம் இந்த கோடு வந்து நான் கிளியராக கோட் பண்ணுறேன் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ரெக்கசிவாக நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது எல்லையும் ஆரியும் மாற்ற போகிறேன் ஸோ எல் வந்து நமக்கு ஜீரோ தான் ஏன்னா நம்ம இப்போ ஃபைவ் டு எயிட் கூட தான் இன்ஜூ இருக்குது செவன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எம் மைனஸ் ஒன் தான் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் இப்போது ஸோ எம் மைனஸ் ஒன் தான் வந்து நம்ம ஆறாக மாற்ற போகிறோம் அதாவது எம்முக்கு முன்னாடி இருக்க இடம் வரைக்கும் தேடு அப்படின்றத நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் அதாவது ஜீரோலேருந்து இண்டெக்ஸ் டூ வரைக்கும் கூட தான் இந்த நம்பர் இருக்குது அதனால் எம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றத நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் பார்த்தா ரெக்கசிவாக இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஆர் வந்துடும் அது கோடி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ எல்லையும் ஆரையும் நம்ம மாற்றிட்டோம் ஸோ இது கூட தான் இருக்குது அப்படின்றதா எல்லையும் ஆரையும் நம்ம சுருக்கிட்டோம் இப்போ நான் மிட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் அதே ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ மிட்டு வந்து நமக்கு என்ன வரும்னா இதான் வரும் இண்டெக்ஸ் ஒன்றில் வரும் ஸோ இப்போ திருப்பி என்ன ஆச்சுன்னா செவன் ஈக்குவல் டு செவனான்னு செக் பண்ணுவோம் ஏ ஆஃப் எம்மில் நமக்கு என்ன இருக்குது செவன் தான் இருக்குது செவன் ஈக்குவல் டு செவனாக ட்ரூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மிட்டு கண்டுபிடிச்சி அந்த லிஸ்ட்டை வந்து பாதியாக டிவைட் பண்ணுறோம் நம்ம சர்ச் பண்ண வேண்டியதாக பாதியாக கட் பண்ணி டிவைட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதான் அது வந்து டிவைட் அண்ட் கான்கியூர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம டிவைட் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்டை பாதி பாதியாக டிவைட் பண்ணி சர்ச் பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஸோ நம்ம இப்போ ஈஸியாக வந்து செவன் வந்து செகண்ட் அட்டம்ப்டே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வேறு ஒரு நம்பர் நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக இன்னும் தெளிவாக வந்து இது புரியும் ஸோ இப்போ நான் நம்பர் டுவெண்ட்டியை வந்து நான் சர்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்பர் டுவெண்ட்டி வந்து சர்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது ரீசெட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம அரைவ வந்து எல் ஆர்லாம் எடுத்துக்கலாம் எல் ஆர் எம்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு டுவெண்ட்டி சர்ச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா லைக் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் டுவெண்ட்டி சர்ச் பண்ணுறப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் எம் ஸோ ஏ ஆஃப் எம்ன்றது லெவன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு லெவனான்னு செக் பண்ணுறேன் கிடையாது எல்சிஸ்க்கு வந்துடும் ஸோ டுவெண்ட்டி லெஸ் தென் ஏ ஆஃப் எம்னு செக் பண்ணுறேன
இப்போ எல் வந்து ஃபிஃப்டீனில் நம்ம செட் பண்ணுறோம் ஸோ எல்ல ஃபிஃப்டீனில் போட்டுருங்க இப்போ நம்ம அதே திருப்பி அதே ஸ்டெப்ஸை பண்ண போகிறோம் மிட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ மிட்டு கண்டுபிடிக்க நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாம் போட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மிட்டி தான் வரும் ஸோ இப்போ சரி பண்ணி சர்ச் பண்ணுறோம் அகெயின் டுவெண்ட்டி வந்து ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்டி நைன் செக் பண்ணுறேன் கிடையாது அடுத்த எல் இஃப் கேஸுக்கு வாங்க இங்கே வந்து நம்ம லைக் டுவெண்ட்டி வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி நைன் செக் பண்ணுறேன் கிடையாது ஸோ இப்போ லாஸ்ட் கண்டிஷன் டுவெண்ட்டி வந்து கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டி நைன் செக் பண்ணுறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டி நைன் ஆமாம் ஸோ அகெயின் திருப்பி ரெக்கஸ்டாக சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி திருப்பி என்ன பண்ணுறோன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டீனுக்கு ரைட் சைடில் தான் டுவெண்ட்டி இருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அகேன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் திருப்பி எல்ல வந்து ரீசெட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஆர் கரெக்டான பொசிஷன் இருக்குது ஸோ எல்லை திரும்பி எப்படி ரீசெட் பண்ண போகிறேன் எம் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ சிக்ஸ்டீனுக்கு ரைட் சைடு தான் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ரைட் சைடு வந்து சர்ச் பண்ணால் போதும் ஸோ எம் ப்ளஸ் ஒன்று போட்டால் கரெக்டாக ஆகிடும் ஸோ ஆனால் இப்போ என்ன ஆச்சுனா லாஸ்ட் எலமெண்ட் ஒரு எலமெண்ட் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம பார்த்தா எல் வந்து டுவெண்ட்டி தான் ஸோ இதுக்கு மிட் மிட்டு கண்டுபிடிக்கல மிட்டு அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஸோ இண்டெக்ஸ் வந்து சிக்ஸில் இருக்குது எல்லும் ஆறும் ஸோ நமக்கு மின்னும் அதே தான் வரும் சிக்ஸ் தான் வரும் ஸோ எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது இப்போ திருப்பி இப்போ என்ன ஆகிடும் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் எம் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ நம்ம கண்டு ஆனிச்சுனா லெஃப்ட் சைடில் தேடுவோம் நம்பர் வந்து பெருசாக தான் ரைட் சைடில் தேடுவோம் ஏன்னா இது சார்ட்டட் அரே ஸோ இதான் பயன் ரிசர்ச்சோட சிம்பிளான கான்செப்ட் இப்போ நம்ம கோடிங் வைஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இதான் நம்மளோட பயனர் ரிசர்ச் மெத்தட் ஸோ இந்த கோல்டாக நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ அதில் வேறு என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எதை மிஸ் பண்ணியிருக்கோன்றத டேட்டா பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மெத்தடில் இன்புட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அரே ஸோ அந்த சார்ட்டட் அரையை வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்புறம் எல் அண்ட் ஆர் அதான் ஸ்டார்டிங் லெஃப்ட் ஆஃப் த அரே அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த அரே வந்து நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து எஸ் தான் நம்மளோட சர்ச் சர்ச் நம்பர் எந்த நம்பர் சர்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வாங்கிட்டோம் ஸோ நம்ம இதை ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அதாவது மிட்டு கேல்குலேட் பண்ணுற பார்ட் ஸோ எம் வந்து நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அதாவது நம்ம எஸ் வந்து ஈக்குவல் டு லைக் அரேயில் இருக்க மிட் எலமெண்ட்டாக செக் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ அதை நான் செக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த கண்டிஷன் பார்த்தாச்சு அதை ரிட்டன் பண்ணிடுறோம் ஸோ அடுத்த கண்டிஷனுக்கு போகவே போகாது ஸோ நான் ஜஸ்ட் அது இஃப் கேஸாக மாதிரியிருக்கேன் பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு ஸோ இதில் வந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த அரையில் சர்ச் பண்ணணும் நம்ம இந்த கோடு வந்து லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த அரையில் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கசிவாக திருப்பி திருப்பி லெஃப்ட் சைடில் சர்ச் போயிட்டே இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் பாஸ் ஆனால் அப்படி இல்லைன்னா அப்வியஸாக லைக் ரைட் சைடில் தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு ரைட் சைட் ஆஃப் த அரையில் செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த அரையில் செக் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மிட்லேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ எல் வந்து சேம் ஜீரோ தான் இருக்கும் மிட்லேருந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணால் அதான் நம்மளோட ஆராக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ லைக் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து அரையை வந்து எப்பயுமே ஆர் வந்து எல்லோட சின்னதாக இருக்கணும் அது அந்த செக் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு அரையா அவுட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் இண்டெக்ஸ் அந்த இஷ்யூ வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் ஸோ சப்போஸ் நம்பர் அந்த நம்பர் இல்லவே இல்லைனா நமக்கு அப்படியே அது ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இந்த லூப் இன்ஃபைனிட்டாக ஸோ அதுக்கு நம்ம அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணி பிரேக் பண்ணிடுறோம் ஸோ ரிட்டன் மைனஸ் ஒன் அதாவது அந்த எலமெண்ட் இல்லை அப்படின்றத பண்ணிடுறேன் ஸோ இதான் நம்மளோட மெயின் அல்கரிதம் நமக்கு இது ஒரு மெயின் மெத்தட் தேவை ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெயின் மெத்தட் ஆல்ரெடி நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ மெயின் மெத்தடில் வந்து ஜஸ்ட்டு அறிவு கரெக்ட் பண்ணுங்கள் எந்த நம்பர் சர்ச் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஃபஸ்ட்டு அந்த மெத்தடை கால் பண்ணிவிட்டு எலமெண்ட் நம்பர் இருந்தால் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அந்த இண்டெக்ஸை நம்பர் இல்லைன்னா மைனஸ் ஒன்றை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் மெயின் மெத்தடை ரன் பண்ணலேன் ஸோ நமக்கு இண்டெக்ஸ் சிக்ஸில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஸோ நம்ம அவுட் புட் வந்து இண்டெக்ஸ் சிக்ஸ் தான் அவுட் புட்டாக வரணும் ஸோ யாரும் காட்டு ஸோ இன்டர்வியூலாம் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக இந்த பைனரி சர்ச் எழுதி காட்டுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ ஒரு ட்ரிக்கியான ப்ராப்ளம் கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து பைனரி சர்ச் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி